السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اور جو ہمارا ٹاپک وہ ہے وہ ہے ایئر ٹرانسپورٹ اینڈ پائپ لائن ٹرانسپورٹ رائٹ کلاس ٹویلتھ چیپٹر ایٹ سو لیٹ از بگن ایئر ٹرانسپورٹ از دا فاسٹیسٹ مینز آف موومنٹ فرام ون پلیس ٹو ندر بچوں جیسے کہ ہمیں پتہ ہے ایئر ٹرانسپورٹ جو ہے یہ فاسٹیسٹ مینز آف ٹرانسپورٹ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ایئر ٹرانسپورٹ از براڈ اباؤٹ کنیکٹیوٹی ریولیوشن ان دا ورلڈ تو اس نے دنیا میں کنیکٹیوٹی ریولیوشن اب کوئی بھی جگہ جو ہے وہاں جا سکتے ہیں بائی ایئر ٹرانسپورٹ رائٹ اٹ ہیز ریڈیوس ڈسٹینس بائی مینیمائزنگ دا ٹریول ٹائم تو اس نے جو کیا کیا ہے ڈسٹینس کو ریڈیوس کیا ہے کیونکہ اس نے ٹریول ٹائم جو ہے اس کو کیا کم کیا ہے رائٹ اس سے مینیمائز تو ایڈوانٹیج دب ایئر ٹرانسپورٹ بینگ فاسٹ از پریفرڈ بائی پیسنجرس فار لانگ ڈسٹینس ٹرول چونکہ یہ فاسٹ ہے تو اس کو پیسنجر جو کیا کرتے ہیں پریفر کرتے ہیں فار لانگ ڈسٹینس جب ان کو بہت دور جانا ہوتا ہے ایٹ پرزنٹ نو ورلڈ نو پلیس ان دا ورلڈ از مور دین تھرٹی فائیو آورس اوے اگے اگو اوے تو آج جو دنیا میں کوئی بھی جگہ جو ہے پینتیس گھنٹوں سے زیادہ دور نہیں ہے سب سے زیادہ جو میگزیمم ٹائم جو ایئر ٹرانسپورٹ میں وہ لگتا ہے دیٹ از تھرٹی فائیو آورس رائٹ ویلیبل کارگو کین بی موو ریپڈلی آن اے ورلڈ وائڈ اسکیل تو ویلیبل کارگو جو ہوتا ہے کارگو بچوں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو ہم اور سیز لیتے ہیں رائٹ گڈس ٹرانسپورٹیڈ ایکسپورٹ اور امپورٹ اور سیز از کالڈ کارگو تو اس میں آئے گا آپ کا گولڈ آئے گا آپ کا ڈائمنڈس آئے گا جن کو ہم کیا ہے ہم ایئر ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہی ان کو ان کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اٹ از آفن دا اونلی مینز آف ٹرانسپورٹ ٹو ریچ دا ان ایکسیبل ایریاز یہ کبھی کبھار جو ہے ان ایکسیبل ایریاز میں صرف ہمارا ایک ہی یہ مینز ہوتا ہے کون ایئر ٹرانسپورٹ فار ایگزامپل دا فرکشن کریٹڈ بائی ماؤنٹین سنو فیلڈس ماؤنٹین یا سنو فیلڈ اور انہاسپٹیبل ڈیزرٹس ڈیزرٹ ٹرینز ہیو بین اوور کم تو اب یہ پرابلم نہیں ہے فرکشن جو کریٹ کرتا ہے کون ماؤنٹینس سنو فیلڈس اور اور ہاسپٹیبل ڈیزرٹ ٹرینز تو اب ہمیں وہ اس کی پریشانی نہیں آئی بیکاز وہ ہے ایئر ٹرانسپورٹ ایکسیسبلٹی ہیز انکریز تو ایئر ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ایکسیسبلٹی کیا ہو گیا انکریز ہو گیا دا ایئر پلان برنگس ویری آرٹیکلز ٹو اسکیموز ان ناردرن امریکہ تو اسکیموز جیسے بچوں آپ کو پتا ہے فار ایگزامپل یہ اسکیمو جو ہے کہاں نارتھ پول پہ رہتے ہیں تو وہاں جو وہاں بائی روڈ اور انہیں ادر مینز جانا بڑا مشکل ہے لیکن ایئر ٹرانسپورٹ کی وجہ سے وہاں بھی جا سکتے ہیں اس علاقے میں بھی جا سکتے ہیں نارتھ پول کے علاقے میں رائٹ ان ناردرن کینیڈا ان ہنڈرڈ بائی دا فروزن گراؤنڈ تو جو ہمیں وہاں پر فروزن گراؤنڈ ہے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے رائٹ ان ہمالین ریجن دا روٹس آر آفن اوبسٹرکٹ ڈیو ٹو لینڈ سلائڈ تو ہمالین ریجن میں جو ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے جو روٹس ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اوبسٹرکٹ ہو جاتے ہیں رکاوٹن میں آ جاتے ہیں کن کی وجہ سے لینڈ سلائڈس کی وجہ سے ایولانچس کی وجہ سے اور سنو فال کی وجہ سے رائٹ ایٹ سچ ٹائم ایئر ٹریول از دا اونلی آلٹرنیٹ ریچ ریچ اے پلیس تو ایسے مواقع موقعوں پر کیا ہوتا ہے تو ایئر ٹرانسپورٹ ہمارے لیے ایک ہی یہ ہوتا ہے جن کی وجہ سے ہم جن جا سکتے ہیں ایئر ٹرانسپورٹ آلسو ہیز اے گریٹ اسٹریٹجک امپورٹنس تو یہ ایئر ویز ایئر ویز کی ایک اسٹریٹجک مطلب ڈیفینس امپورٹنس ہے ایک کنٹری کے ڈیفینس میں بڑا کام آتا ہے آئی ہوپ یو واچ اٹ نائسلی دین ڈس ایڈوانٹیج آف ایئر ٹرانسپورٹ جہاں اس کی ایڈوانٹیج ہے وہاں ڈس ایڈوانٹیج ہے از دا موسٹ رسکی فارم آف ٹرانسپورٹ یہ موسٹ رسکی فارم آف ٹرانسپورٹ بیکاز مائنڈ کین پوٹ اے سبسٹینس لاس ٹو دا گڈس پیسنجرس اینڈ دا کریو تو اگر خدا نہ خاصہ اس میں کوئی کیا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے حادثہ ہوتا ہے اس سے جو لوگ جو مر جاتے ہیں وہ جو سامان ہوتا ہے وہ ضائع ہوتا ہے اور جو کریو کریو کا مطلب یہ ہے بچوں پائلٹ اینڈ ادر پیپل جو اس میں کیپٹن ہوتے ہیں باقی چیزیں وہ باقی لوگ وہ بھی مر جاتے ہیں رائٹ تو ایئر ٹرانسپورٹ از کاسٹلیئر یہ کیا مہنگا ٹرانسپورٹ از ہر اس میں نہیں چڑھ سکتے یہ وہی لوگ چڑھ سکتے جن کے پاس پیسے ہوں گے دا ایئر کرافٹس ہیو اے ویری اسمال کیرنگ کیپیسٹی تو ان میں کیرنگ کیپیسٹی کم ہوتی ہے آپ اس میں زیادہ سامان نہیں چڑھا سکتے دیر فور دیز آر ناٹ سیوٹیبل فار کیرنگ بلکہ اینڈ چیپر گڈس جو سستی چیزیں ہوں گی اور جو بلکی گڈس ہوں گی جو بھاری برکم چیزیں ہوں گی وہ اس میں ہم اس اس میں اس کو نہیں لے جا سکتے ہیں رائٹ تو فار ایگزامپل کول ہے کول باقی آئرن اور باقی اورز وورز یہ ہم ان اس میں سے ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتے ہیں ایئر ٹرانسپورٹ از انسٹن ان ریلائبل یہ انسٹن ہے ان ریلائبل ہے کیوں ایز اٹ از کنٹرولڈ بائی گریٹر ایکسٹینڈ بائی ویدر کنڈیشنز تو ویدر کنڈیشنز اگر ٹھیک ہوں گی تو تب بھی یہ جو فلائٹس جو ہیں اڑ سکتی ہیں اگر ویدر ٹھیک نہیں ہوگا تو فلائٹس نہیں یہ پرٹیکولرلی اٹ از ٹرو ان ونٹر تو ونٹر میں
तो फॉर इट्स ऑपरेशन तो और हाई डिग्री ऑफ ट्रेनिंग इसमें जो भी लोग इसके साथ वापस्ता होते हैं उनको क्या होना चाहिए सिकिल होना चाहिए और ना हाई डिग्री ऑफ ट्रेनिंग होनी चाहिए राइट तो ये इसका एक और डिसडवेंटेज इट रिक्वायर द लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें बड़ा पैसा लगता है कि इसमें कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट एरोप्लान तो बनाने में और मेंटेन करने में किन को एरोप्लान इसमें एक और चीज़ ऐड कीजिए एयरपोर्ट्स भी एयरपोर्ट्स भी में भी बड़ा पैसा लगता है इनिशियली बड़ा पैसा लगता है फिर फिर ज़्यादा पैसा नहीं लगता है राइट देन वी है इंटर कॉन्टिनेंटल रूट्स तो इंटर कॉन्टिनेंटल रूट्स का मतलब यह है कि दोज रूट्स विच कनेक्ट वन कॉन्टिनेंट विद अनदर कॉन्टिनेंट राइट टुडे वी हैव 250 कॉमर्शियल आइलैंड्स ऑफ रेगुलर सर्विस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड दुनिया में इस वक्त मोर देन मोर देन 250 कॉमर्शियल एयरलाइंस हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दुनिया के मुख्तु इलाकों में राइट इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर दिस द डिस्टिंक्ट ईस्ट वेस्ट बेल्ट ऑफ इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट्स तो नॉर्दर्न हेमिसफेयर में हमारे पास एक बेल्ट है जो कौन सा है ईस्ट वेस्ट बेल्ट ऑफ इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट्स डेंस नेटवर्क एग्जिस्ट इन ईस्टर्न यू एस ए वेस्टर्न यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया तो डेनस नेटवर्क कहाँ है इनका मतलब एयर रूट्स का वह है ईस्टर्न यू एस ए में वेस्टर्न यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया यू एस एलोन हैज सिक्सटी परसेंट ऑफ द एयरवेज ऑफ द वर्ल्ड यू एस एनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कितनी सिक्सटी परसेंट ऑफ द एयरवेज ऑफ द वर्ल्ड है राइट न्यूयॉर्क लंडन पेरिस एमस्टरडेम फ्रैंकफुट कामा रूम मॉस्को कराची न्यू दहली मुंबई बैंकॉक सिंगापुर टोक्यो सैन फ्रांसिसको लॉस एंजलस एंड शिकागो और द नोडल पॉइंट्स वायर एयर रूट्स कन्वर्ज और रेडिएट टू ऑल कॉन्टिनेंट तो ये जो मैंने नाम लिए ये दिज आर सम ऑफ द सम ऑफ द पॉइंट द सम ऑफ द सिटीज वायर फ्राम दिस वायर फ्राम ये जो है मतलब जहाँ से रेडिएट होते हैं जहाँ से बहुत सारी कॉन्टिनेंट्स की तरफ क्या फ्लाइट्स निकलती है यहाँ यहाँ पर कन्वर्ज भी होती हैं बहुत सारी कंट्रीज़ की फ्लाइट्स जो है आती है यहाँ तो इसमें बच्चों मैंने मैप दिया हुआ है तो मैप आप क्लियरली देख सकते हैं कौन सी जगह कहाँ पर है अगर हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करें वो है न्यू दहली वो है अमृतसर वो है वो है मुंबई राइट इसी इस तरह पाकिस्तान में है वो है कराची जो पोर्ट ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंपॉर्टेंट है इसी तरह बांग्लादेश में आपका डाका है तो अगर आप यूएसए में देखोगे ये यूएसए में यहाँ से वेस्ट साइड में आपका लॉस एंजल्स है सैन फ्रांसिसको है राइट तो ईस्ट में आपका न्यू है आपका न्यू ऑरलैंड है आपका फोर्टवर्थ है आपका हॉस्टन है आपका मयामी है तो जी सर इन इनमें से कोई भी जो पोर्ट वो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आप दिखाइए मैप है कि कौन सी जगह कहाँ है तो इस मैप की प्रैक्टिस कीजिए आराम से सो दैट यू विल बी एबल टू एन आंसर सच क्वेश्चन राइट अफेरिका एशियटिक पार्ट ऑफ रिशा एंड साउथ अमेरिका लेक लाइक एयर सर्विस अफेरिका में एशियटिक पार्ट ऑफ रिशा और साउथ अमेरिका में एयर सर्विस कम है इसका मतलब ये नहीं है ही नहीं है लेकिन कम है जर आर लिमिटेड एयर सर्विस बिटवीन थर्टी 10 टू 35 डिग्री इन द साउदर्न हेमिसफेयर तो 10 टू 35 डिग्री इन द साउदर्न लैटीट्यूड इन द साउदर्न हेमिसफेयर ड्यू टू वहाँ पर क्यों कम है क्योंकि स्पार्सर पॉपुलेशन है पॉपुलेशन कम है लिमिटेड लैंड मास पहले कॉन्टिनेंट से वहाँ ज़्यादा पानी है तो जब लैंड मास कम है तो ये पॉपुलेशन कम होगी एंड इकनॉमिक ओबियसली इकनॉमिक डेवलपमेंट भी लो है दैट इज़ वाई ऐसे ऐसे इलाकों में क्या ये नहीं है मतलब आयर सर्विस कम है लिमिटेड आयर सर्विस देन वी हैव अनदर मीनस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉल्ड पाइप लाइन्स पाइपलाइन इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड और गैस थ्रो ए सिस्टम ऑफ पाइप्स तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट क्या है बच्चों पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए लिक्विड ये कोई लिक्विड जिसे हम करते हैं ट्रांसपोर्ट या गैस थ्रो ए सिस्टम ऑफ पाइप्स तो किसकी वजह से पाइप्स के जरिए हम इनको इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं दे आर यूज एक्सटेंसली टू बिल्ड टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड एंड गैसेज सच एज वाटर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉर एन इंटरप्ट तो पाइपलाइन को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है इनको इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉरन एंड अनट्रप्टेड तो कहाँ कोई इंटरप्शन इसमें नहीं आती है राइट कोई इसमें ये नहीं परेशानी नहीं आती है एडवांटेजेस दे आर आइडियल आइडली सूटेड टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड एंड गुड गैसेज तो ये बड़े आराम से इनकी इनकी वजह से हम क्या लिक्विड और गैसेज को ट्रांसपोर्ट करें पाइप लाइन के अंदर लेट थ्रो डिफिकल्ट ट्रेन एज वेल एज अंडर वाटर तो इनको मतलब जो ये हैं वो ट्रेन जो बड़ा मुश्किल है जंगल या पहाड़ वहाड़ जो इनको खोदना बड़ा मुश्किल है लेकिन उसमें भी से भी हम पाइप ट्रा पाइप लाइन ट्रांसपोर्ट को ले कर सकते हैं एंड अंडर वाटर अंडर वाटर भी हम इसको क्या लगा सकते हैं इट इन्वॉल्व वेरी लो एनर्जी कंजप्शन तो इसमें इतना एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा नहीं लगता है 
राइट इट नीड्स वेरी लिटिल मेंटेनेंस और मेंटेनेंस भी इसमें ज़्यादा नहीं लगता है पाइप लाइन जो पाइप लाइन आर सेफ एक्सीडेंट फ्री एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और पाइप लाइन जो है ये क्या है सेफ है एक्सीडेंट फ्री है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है राइट तो डिसएडवाटेज लेकिन इसकी भी डिसएडवाटेज है पाइप लाइन इज नॉट फ्लेक्सीबल दैट इट कैन भी ओनली भी यूज एट फ्यू फ्यू पॉइंट तो ये फ्लेक्सीबल नहीं है ये किसी कुछ कुछ जगहों पर लगा सकते हैं राइट तो ये हर जगह नहीं लगा सकते इट्स कैपेसिटी कैन नॉट बी इंक्रीज ऑन सिर्फ लेस तो हमने अगर कोई पाइप लगाई फॉर एग्जांपल इतनी पाइप तो अब इसका इतना हम बड़ा नहीं बना सकते हैं ये हम इसका इसकी जो कैपेसिटी है वो नहीं बढ़ा सकते राइट कैन नॉट बी इंक्रीज ऑन सिर्फ लेट राइट इट इज़ डिफिकल्ट मेक सिक्योरिटी अरेंजमेंट फॉर पाइप लाइन चूँकि जो पाइप लाइन है ये कभी कभार पहाड़ों से जंगलों से जाती है तो हम इसकी जो कैपेसिटी है वो उसको हम इसकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं कर सकते हम वहाँ सिक्योरिटी तो इस, हो सकता है इसमें कोई कोई परेशानी भी करे मतलब इसको इसको कोई मतलब तोड़े भी इसको कोई तोड़ भी सकता है ना हमें पता भी नहीं चलेगा तो उससे बड़ा नुकसान हो जाएगा अंडरग्राउंड पाइप के नॉट भी इजली रिपेयर जो अंडरग्राउंड पाइप लाइन जो ज़मीन के नीचे जो पाइप लाइन हैं उनको रिपेयर नहीं किया जा सकता ठीक नहीं किया एंड डिटेक्शन ऑफ लीकेज इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट और जो लीकेज है उसको भी मतलब हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं राइट तो दीज आर समिसडवेंटेज एसोसिएट विद दिस फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट आई मीन पाइप लाइन दैन वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइप लाइन इज द वर्ल्ड इन यू एस ए देर इज अ डेंस नेटवर्क ऑफ ऑयल पाइप लाइन अगर हम यू एस ए की बात करेंगे वहाँ पर ऑयल पाइप लाइन फ्राम द प्रोडक्शन एरियाज टू द कंज्यूमिंग एरियाज तो पाइप लाइन कहाँ से जाती हैं प्रोडक्शन एरिया जहाँ से निकलता है मतलब फॉर एग्जाम्पल ऑयल निकलता है तो और कंज्यूमिंग जहाँ जहाँ ये क्या इस्तेमाल होता है बिग इंच ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये याद रखो बिग इंच इज एज वन सच फेमस पाइप लाइन विच कैरीज पेट्रोलियम फ्राम ऑयल वेल्स ऑफ द ग्लूप ऑफ मैक्सिको टू द नॉर्थ ईस्टर्न तो बिग इंच जो है ये एक फेमस पाइप लाइन है ये पेट्रोलियम को कैरी करता है कहाँ से फ्राम ऑयल वेल्स ऑफ ग्लूप ऑफ मैक्सिको टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स राइट अबाउट सेवनटीन परसेंट ऑफ ऑल फ्रीट पर टन पर किलोमीटर इज कैरी थ्रू पाइप लाइन इन सेवनटीन परसेंट जो है क्या है फीट पर टन पर किलोमीटर इज कैरीड पर किलोमीटर इज कैरीड तो सेवन सत्रह परसेंट जो है जो ये फ्रीट जो है वो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है किया जाता है थ्रू पाइप लाइन कहाँ से यू एस ए में राइट इन न्यूजीलैंड मिल्क इज बींग सप्लाइड थ्रू पाइप लाइन फ्राम फार्मल फैक्ट्रीज तो अगर हम न्यूजीलैंड की बात करेंगे वहाँ पर जो दूध है वो पाइप लाइन के से ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ से फार्मल से फैक्ट्रीज जहाँ इसकी फिर प्रोसेसिंग होती है इन यूरोप रशिया वेस्ट एशिया एंड इंडिया पाइप लाइन आर यूज टू कनेक्ट ऑयल वेल्स टू रिफाइनरीज एंड टू पोर्ट्स फॉर और डोमेस्टिक मार्केट्स तो अगर हम यूरोप की बात करेंगे रशिया की या वेस्ट एशिया या इंडिया की बात करेंगे यहाँ पाइप लाइन जो है वो कनेक्टेड है कि किन किन के दरमियान ऑयल वेल्स और रिफाइनरीज या पोर्ट्स क्योंकि पोर्ट्स से हम फिर कोई इनको क्या करते हैं एक्सपोर्ट या डोमेस्टिक मार्केट्स राइट तुर्कमिस्तान इन सेंट्रल एशिया हैज़ एक्सटेंडेड पाइप लाइन टू ईरान एंड ऑल्सो पार्ट्स ऑफ चाइना तो तुर्कमिस्तान जो सेंट्रल एशियन कंट्री है इसने इसने क्या किया एक्सटेंडेड पाइप लाइन खुश को ईरान को और ऑल्सो पार्ट्स ऑफ चाइना और पार्ट्स ऑफ चाइना को इसने ये किया है एक्सटेंड किया है पाइप लाइन द प्रपोज ईरान इंडिया वाया इंटरनेशनल पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल एंड नेचुरल गैस पाइप लाइन विल बी द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड जो प्रपोज है जो इंडिया ईरान इंडिया जो पाकिस्तान से आएगी इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस नेचुरल नेचुरल गैस पाइप लाइन विल बी ये दुनिया की सबसे तो मैं इसमें अभी देख रहा था इसमें तो तकरीबन ये टू में एक कम्प्लीट होगी सो वन इट विल बी कम्प्लीट इट इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड सो आई होप यू गॉट इट नाइसली थैंक यू हैव ए नाइस डे